Hey guys, good evening and welcome to your class. Thank you very much for joining today. And well, let's begin with our attendance. It's eight o'clock already, so welcome. Thank you very much for joining. And don't forget that today is our last session, right? Es la última sesión de esta semana, la semana dos. Significa que hoy vamos a estar terminando section three, ¿verdad? Section tres y el midterm exam. Eh, solamente recordarles también, ¿verdad? Que es importante que pues para este día, ¿verdad? O a más tardar el día de mañana, hayamos finalizado esa parte de las secciones que pues probablemente nos hacían falta. Hasta el momento, pues, debemos de haber finalizado hasta el midterm exam, sección 1, 2 y 3, el midterm exam, y si es posible, pues, avanzar un poco más. Um, let me see, give me one second, let me check very quickly. I have the attendance here already, right, so we're going to start with it. Just give me one moment. Uh, Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Eh, Carmen Aida Hernández. Eh, Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Eh, Delmi Ara Araceli López Portillo. Present. Thank you. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Casañeda. Eh, Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Eh, Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. Present teacher. Eh, Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Y Melda Saraí Janes Vázquez. Jacqueline Joana Ortiz. I'm here, I'm here, I'm here. Ok, thank you, Melda. Eh, Jacqueline Joana Ortiz Durán. Eh, Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Eh, Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Eh, Noel Alvid Escobar Rodríguez. Thank you, Noel. Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de Loto. Walter Present. Dennis. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Y Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Okay, guys. Thank you very much for being on time. Pues los demás en su momento me imagino se van a conectar. Very good. So let me just start sharing with you. Well, pretty much, guys, we have um, casi que hemos visto todo lo que es la parte de la sección, eh, al menos de la sección que nos correspondía para esa semana, que es la sección 3, ¿verdad? Eh, ahorita lo que estoy viendo un poquito es sobre la sección en la que ustedes van, ¿verdad? En este caso, pues, cada uno de ustedes, ¿verdad? Eh, tengo acá que todavía hay personas que no han finalizado la sección 1. Eh, tengo alguien que sí, incluso ya finalizó la sección 4 y ya terminó 
eh, su midterm exam, significa que solo le faltan dos notas, ¿verdad? En la, en la sección 5 y el final exam. Eh, eh, muchos de sus compañeritos, pues probablemente ellos ya habían tenido alguna clase anteriormente. Pero en este caso, chicos, si usted pues aún no ha finalizado la sección 1, ¿verdad? Este, si tiene preguntas, necesito que las haga para que pueda usted pues concluir esa parte de la sección de, de la sección 1. Eh, de ahí pues son pocos, ¿verdad? Son pocos, pero estoy con sección 1, no han movido a la sección 2 ni a la sección 3. Y como les repito, hay unos de sus compañeros que sí ya avanzaron a la sección 3. Eh, esa es la primera hoja, en la segunda hoja. Sí, son poquitos. Pero los invito a que por favor finalicen esa parte de la sección eh, de, de la plataforma. Ticha, ¿y por qué es tan importante eso? Eh, porque bueno, esta es una de las cosas que Instafor va a utilizar para generar su certificado. Los certificados de este, de este módulo o de este programa se entregan en físico. Es decir, cuando usted finalice el curso dentro de dos semanas, ¿verdad? Eh, se manda revisión todo, pasa la auditoría, etcétera, ¿verdad? Y pues ya cuando se ha identificado que usted cumplió los tres requisitos, entonces se genera su certificado y luego son firmados por la, el departamento de InstaFORP y luego usted hace una cita para llegar a recoger su certificado. Así es como, como usted obtiene eh, su diploma, ¿verdad? Así que, that's going to be one thing. Y pregunto, antes de pasar a la parte del, del midterm exam, ¿hay alguna pregunta con respecto a la plataforma? ¿Algún ejercicio con el que haya tenido problemas? Yo tuve problemas con uno, pero no es el que estamos viendo ahorita. Dígame, ¿cuál es este email? Eh, 4.14. 4.14, ahorita. ¿no? La opción número uno. Eh, está hablando acerca de contestar con yes, he is, no, he is, and no, they aren't, no, uh -huh. I'm not. Y pues siento que he puesto la respuesta correcta de mil maneras, que es acerca del color sí. de la chaqueta de Bruce. Uh -huh. Y ah, pues uh -huh. pregunta si es light green. Uh -huh. Yo no veo que sea light green. Eh, parece lo que algunos le dicen como verde olivo o verde musgo. Uh -huh. Pero tomando en cuenta que tal vez sí era, pues le di la opción de yes, he is, me sale mala. Uh -huh. eh, tomando en cuenta que no era, tal como yo decía, le di la opción uh -huh. no, he is, igual me sale mal. Uh -huh. Le eh, probé his not y todas las maneras posibles y siempre me sale mal. Y sí. no podría pensar que es por cuestión de apóstrofe o espacio o coma, porque hay varias respuestas que son no hizo y están buenas. Uh -huh. Entonces, solo la primera me sale así y no sé qué pasa. La dejé mala, o sea, pero sí. quería saber qué podía hacer o qué es lo que sí, estaba sí. mal. Claro que sí, vamos a revisar ahorita. Permítame, solo lo voy a compartir acá. Eh, así. No sé si es en este ejercicio eh, que, que me, el que me estaba mencionando. Sí, exactamente, sí. la número uno. Es, no. eh, habla de la no, 4.14. Oh, perdón. Sí, 4.14 acá. Ok, sí, habla de la, de la jacket de Bruce. Uh -huh. Entonces pregunta si es light green. Y pues, yo no la veo light green, pero ajá, como le digo, ya probé todas las opciones y al menos a mí no me la acepta, pero mm. todas las demás están bien, están correctas. Mm. Es ex, estrictamente la número uno. Mm -hmm. Y probó agregándole un punto al final. Fíjense que no lo probé, pero las demás tampoco tienen punto y si no me las agarro buenas. Ajá. Vamos a ver entonces ahorita. Ok, so, it's, it's it, mean, The question is, is Bruce wearing a light green jacket? Vamos a probar con las dos opciones, ¿verdad? En este caso con yes, he is or no, he isn't. ¿verdad? Vamos a ver. Si digitamos yes, he is. Bueno, así tal cual la puso usted, ¿verdad? Vamos a probar con yes, he is. Y la toma como mala. Vamos a probar con... No, he isn't. 
or no, he's not. ¿Así lo probó usted? Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a probar con yes. He is. Y vamos a agregar un punto. Y el punto es entonces, sí, Melda. Uh -huh. eh, no se le sí. escucha. Dijo sí, que, okay. eh, pues, bien raro porque las demás no llevan y son tan buenas. Pero... Sí, sí, ajá, es que algunas veces así sucede que probablemente okay. es como guardaron el, el ejercicio, pero sí, ah, okay. está el punto. Ok, de... bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a la orden. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta con respecto a la plataforma o algún ejercicio con el que haya tenido problemas? Eh, les digo pues porque me imagino que ya para el día de mañana le van a estar llamando, mire, ¿por qué no va a quedar en la plataforma? Mire, tiene que haber finalizado la sección 3 y ya pues para mañana es más difícil para mí porque yo tengo mi trabajo del día, ¿verdad? Entonces, eh, ya, ya para mí es bien difícil pues atender durante el día. Por eso siempre digo, traigan las preguntas a la clase, ¿verdad? Porque aquí pues podemos cont contestarlas en vivo y en directo. ¿verdad? Igual, si de repente se encuentra con una pregunta el viernes o durante el fin de semana, apunte el número de ejercicio y lo traga acá a la clase la otra semana para poderlo resolver, ¿verdad? Y um, si sí, no hay um, ninguna pregunta, ¿verdad? And, well, let's go ahead and, and continue. Just give me one moment. I'm going to move on to the midterm exam. El midterm exam o el examen de medio curso es bien cortito y pues lo que vamos a hacer es quizás revisar un poquito sobre eh, los temas ¿verdad? que, hemos, que se, se han discutido y que están incluidos acá. Ok, so in the listening section in part one, right, we got listen to the conversation and select the correct answer. Esta sección del midterm no es para contestarlo. Esta sección del midterm es solo para revisar de qué se trata. Y si hay alguna pregunta, entonces yo la contesto. Y pues me sirve a mí como una referencia para repasar un poquito de lo que hemos visto. ¿Verdad? Eh, por eso es que cuando usted viene a esta clase, la clase del jueves, de la segunda semana, usted debe haber ya finalizado el midterm exam para que pues, sepa de lo que, de lo que se trata. Entonces, in section, I mean, yeah, in the, in letter eight, which is the listening section, right, says, um, listen to the conversation and select the correct answer. So, what you have to do is to listen to each of the exercises, because actually these are exercises taken from your manual, right? Vienen de su manual. Entonces, um, here you have, you know, to uh, listen to the full thing, and after that, you're going to select the correct answer. So, as you can see, only four items are the ones that we have, right? Um, the first one is about spelling. The second one is about a poem number. The third one is about an object and prepositions, right? And the same in number four, okay? Now, uh, with spelling, guys, uh, sometimes we disregard or we like probably do not consider spelling as important as it should be, right? The spelling is bien importante, it's very important. Especialmente pues cuando estamos en una, en una por decirlo así, um, how can I say it? In a bilingual position, right? En una posición de trabajo que es bilingüe, spelling es algo muy esencial. ¿Por qué, teacher? Well, because sometimes people Uh, won't be able to understand us at all, right? A veces no nos entienden del todo and they need us to spell some words. O incluso cuando yo quiero transmitir mi mensaje y yo no sé cómo pronunciarlo, pero sí sé cómo deletrearlo, yo puedo preguntar. Eh, antes de decirlo, ¿verdad? Before, before I say it, ¿verdad? How do you spell? Y luego usted dice la palabra. I mean, how do you pronounce and then you spell it, perdón. How do you pronounce and then you spell the word? So the word is, and then you begin, right? F-H-O-N-E. Ah, no, I say phone. Ah, okay, so phone. So what's your phone number? So the spelling is very important, right? Y pues en lo personal a mí me ha, me ha salvado de muchas cosas y me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? 
por lo mismo, de repente vamos a tener comunicación con personas pues con apellidos o nombres que para nosotros son completamente desconocidos. And we need to address them in the right way, right? Tenemos que eh, tratar a las personas pues por su nombre. Entonces es algo pues que a cualquier extranjero le, le va a gustar, ¿verdad? Y se molestan cuando uno no les, no les pronuncia bien su nombre. Entonces, um, spelling is going to help you a lot to gather information, right? Para obtener información también. Por ejemplo, si es en un hotel o si es en un restaurante o si es que en una oficina, right? If I want to gather details, I need to know how to spell and how to say cert, I mean, how to um, use numbers, for example, right? How to spell names, how to uh, fill out information, right? Basic personal information, etc. Entonces, son cositas que a veces uno dice, no, pero tal vez no me sirven, but actually they do. Y en el momento menos pensado, pues nos pueden servir de mucho. And also we mentioned here with phone numbers, right, that at least in El Salvador, we have two sections, four and four. Of course, we're not included our, our um, area code, right? Nuestro código de área no lo incluimos, but in the United States, since it is a big country, or in Canada, that's a big country, etc., right? They include the area code at the beginning, right? Entonces, ellos tienen su area code y luego tienen su phone number, right? Entonces, that's something that we do not have in El Salvador. However, we need to know that information because actually that can help you. Then, um, we studied a little bit of prepositions, right? Teacher, pero prepositions, ah, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? No, actually, no. It's, they will help you a lot. Cuando nosotros queremos dar instrucciones, ¿verdad? O queremos decir dónde está algo, that can help you a lot, right? Uh, for example, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos, recuerdo yo hace ya rato, <laughs> it was, era, yo trabajaba para eh, un banco, ¿verdad? Y estaba en la área de banca electrónica. Entonces, uh, sometimes I needed to assist people. Me tocaba asistir a personas, pues, haciendo sus transacciones, etcétera, aquí en el país, por supuesto. Pero, ¿y cómo les explicaba dónde quedaban las cosas dentro de la página? Ah, entonces ahí, you can say, oh, that information is in the first section. Or go under the second section, look for the field, and you will find it, right? Or that information is next to, next to the, uh, where you can see your name, etc., right? Entonces, las preposiciones me pueden dar de muchas cosas. No necesariamente porque yo hablo que I'm next to the wall, I'm in front of the computer, blah, blah, blah. No, actually that can help you to guide someone to look for something or to find something, right? Nos ayudan a guiar a las personas a encontrar cosas, ya sea en un libro, en la computadora, en, en el sitio web, etc. Right? So that can help you a lot. So this is the first section here, guys. And as I said before, it's just a mixture right, of some of the things that we have studied. Then we move to um, letter B. Now in letter B, uh, it says here, complete the conversation with possessives, right? My, your, his, our, or her. So yesterday, one of your classmates asked a very important question, right? Ayer hablaba, ayer una de sus compañeritas pues preguntaba, ¿verdad? Sobre eh, la diferencia entre los possessive adjectives y los possessive pronouns. I remember at the beginning, it was kind of confusing uh, for me, ¿verdad? Y pues por lo mismo que habían cosas que eran que me confundían bastante es que I I needed to give it a name, right? So I started by identifying, right, the ones that we use with certain things, the ones that come and replace the noun, etc. Entonces cuando yo uso possessive adjectives y como yo sé que la misma palabra dice is an adjective, and an adjective is a word that describes or qualifies a noun, right? So Therefore, it will go there and it will help me to give a characteristic of that noun, right? Entonces, como yo sé que es un adjective, so it will come before a noun, right? For example, I can say, this is my sister. De quien? Mia. She's my sister. So, she says, this is my sister. Those are your books. De quien? Those are your books, 
right? Entonces, possessive adjectives will come always before a noun, antes de un nombre. So there you have, and we have only three exercises, right? So it says Matt, Tony, this is my friend. Y pues, si el nombre de ella es Jennifer Miller, so you have to use the correct uh, possessive adjective, right? Uh, Jennifer is in, and then we use the correct possessive adjective, etc. So, con los possessive pronouns, decíamos ayer, los possessive pronouns son diferentes en spelling, o sea, en el de letreo son distintos, ¿verdad? Y pues, a veces por eso nos confundimos, porque, por ejemplo, your lleva S, our lleva S también, eh, theirs también, ¿verdad? Eh, también tenemos mine, M-I-N-E, que se deletrea distinto. Este es mine, el otro es mine, right? And those slight differences that we have between the two of them. Pero decíamos que los otros, como son possessive adjectives, possessive pronouns, perdón, van a reemplazar al nombre. Quiere decir que no necesariamente van a ir a la par de un, de un nombre. Si sí, yo ya lo mencioné, como el ejemplo que yo les daba ayer. Puedo decir, these are my songs, or these are my books, right? Entonces, yo digo, these are my books, and what I'm going to do is I'm going to give you an example here, over here. Okay, I can say, these are my books, okay? Pero si yo ya he mencionado el objeto, entonces yo digo, these books are mine. Right? Entonces, mine viene a mencionar que todo lo que acabo de decir es mío. <laughs> okay? These books are mine. So don't touch them. Don't say them, please. Don't misplace them, because actually they're mine, right? So these books are mine. But if you see uh, upper here, right, in the upper section, it says these are my books, right? Entonces, I'm um, just specifying right again possession right but in a different way okay first i add the possessive adjective and then i add the noun okay and that's how we're going to um differentiate them right very good so this, this is like the very short exercise that you have right and actually tomorrow is friday so tomorrow is a day where i send links so most likely you will be able to practice a little bit with them then after that we got section number well section i would say letter c right we, most likely that's going to be another letter so in letter c it says complete the conversation fill in the blanks with the correct form of the verb right and um well what we're working with here is just the verb b right and sometimes it's a little bit confusing because um, what we have to do is to identify the noun, right? For example, if I say, excuse me, and then there's a blank space here, you, Miss Brown. Okay, so the first thing that I have to identify here is um, where, where are my, my elements? Si yo sé que lo primero que yo necesito mi pregunta es verb B, right? And excuse me, is not part of the question actually the person is just trying to get my attention right this is uh, this is just an expression before the question right antes de la pregunta so this, excuse me i decir me excuse me ya llamó mi atención right and then the person begins with a question right so this is como yo sé que lo primero mi pregunta es verb i know that the verb is going to be here and that this is going to be my subject, you, right? And then I'm going to complete the question and so on. As you can see, the exercises are very short, right? And um, all what you have to do is to pay attention to the sentence, right? Poner atención a las oraciones, identificar cuáles son los elementos que tenemos. And this is for uh, letter B. Now, when it comes to verb B, okay. When it comes to verb B, we said that we have three different forms, right? Or three different ways to express it, and that is am, is, and are, right? And if it's negative, I know that's gonna be I'm not, or oops, uh, or in this case, full form, right? It's not, or not, okay? 
And well, if you want to contract that, you can go ahead and use contractions as well. Now, uh, I know that for the first one, uh, or the famous persona singular, that's gonna be um, I, I'm going to use am, and then for third person singular, that's gonna be he, she, it, and singular nouns. Okay, I'm going to use is. And then for the third, I mean, for second person plural, in this case, you, Okay, um, ¿qué más tenemos? We, they, and plural nouns, I'm going to use are, or addends if it's negative, right? Entonces, ¿cómo así, teacher, como los singulares? Bueno, los que les mencionaba al principio, ¿verdad? Eh, no siempre yo voy a encontrar el a, el he, she, it, ¿verdad? Para poder... Eh, Saber que voy a utilizar is, no, right? Actually, that's going to be a little bit different sometimes. For example, if I'm talking about singular nouns, that can be Mary, for example. Mary, um, the computer, right? The food, uh, the fruit, uh, cell phone, oops, cell phone etc right now when it comes to singular nouns that's going to be the same thing in vez de usar it entonces yo oh, bueno it he or she i'm going to use one of these right so this i can say mary is a very good friend right mary is a very good friend right entonces i know that instead of mary i can say she right Mary is a very good friend, or she is a very good friend, right? The computer is very fast. Entonces, I know that the computer is it, ¿verdad? Entonces, I can say the computer is very fast, or it is very fast, right? The food, the food is delicious, right? I can say the food is delicious or just it is delicious, right? Cell phone, right? My cell phone is small, right? My cell phone is small, or I can say oops, it, right? It is small, etc. Now, when it comes to plural nouns, Eh, con los plurales, pues, sometimes we have regular and irregular ones, right? So if I'm talking about plural nouns, I can give you examples such as um, books, right? Students, parents, women, children, um, rings, what else? etc. <laughs> okay, them. Now with this ones, right, I can say, for example, the books are on the table, right? The books are on the table, or solo simple y sencillamente they are on the table, right? Uh, students, right? Students are, oh well, let's be more specific. And the students, right? The students are in the classroom. Okay, the students are in the classroom. Or they are in the classroom, right? Parents. Parents are como la simplifico are a very oops, sorry. A very good example, right? Para todo, right? Parents are a very good example. O deberían de serlo, mejor dicho. Parents should be a very good example. <laughs> Parents are a very good example, or um, I can say they are, right? Digamos que sí lo son, ¿verdad? They are a very good example, okay? Uh, what about the next one, women, right? 
women are in the left room. Están en el, en el, en el salón de la izquierda. Right? Women are in the left room. Digamos, ¿verdad? Que estamos hablando con alguien que me da una instrucción y me dice, así ah, las chicas van para este salón. Women are in the left room. Okay, or I can say just they, right? Ellas, they are. Uh, and then children, right? The children are in the party. You understand los niños? Ah, they are in the party. Okay, so they are in the party, right? And the last one, rings, right? Rings are um, a beautiful accessory. Okay, rings are a beautiful accessory. Okay, or I can say they are. Por supuesto, cuando yo uso el pronombre they es porque ya los he mencionado y no necesito re repetir lo mismo, right? Uh, I can say, for example, um, rings are. Um, very expensive, right? Rings are very expensive and or but they are a beautiful accessory, right? This is you can go ahead and replace it. Si ya lo mencionamos, entonces reemplazamos luego, ¿verdad? Para porque la persona ya sabe que de eso estoy hablando. Entonces, um, I have here plural nouns and singular nouns. A esto me refería yo cuando les decía, ¿verdad? Cuando yo vengo y completo algo, bueno, cualquier ejercicio, debo de asegurarme de lo que yo estoy trabajando, si estoy trabajando con Singular uh, subjects or plural subjects or singular nouns or, or plural nouns. ¿verdad? So I have to make sure I'm using it in the right way. Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta? Questions? No. Very good. So just let me erase here. Muy bien. Luego nos pasamos a la siguiente sección, which is section D, right? It says check the correct response. And instructions, check the correct response. You have there some expressions, right? Like goodbye, have a nice date. Si alguien me dice a mí, goodbye, have a nice date, ¿qué le voy a responder, verdad? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you or thanks you too. <laughs> Miren, yo sé, yo sé que parece, parece risible. Pero he sido testigo de personas que contestan todo lo contrario a, a algo tan, digamos, así como... Como un saludo. And it happens. Y son los nervios, yo sé. Okay. But actually, yes, I have, I have been there, right? Cuando de repente, por ejemplo, alguien le dice a, alguien, a otra persona, goodbye, have a nice day. You too. ¿Verdad? That's it. That's what, what, you have, what, what you have to say. You too. Or thank you, right? Pero de repente a veces los nervios nos traicionan y pues decimos otra cosa que nada que ver, right? But yes, it happens sometimes. But... Uh, well, on your manual, you have some expressions, right? Ahí hay unas expresiones que ustedes pueden utilizar. And those are very simple, right? Por supuesto, hay una cosa que hay que saber, chicos. Y este que recuerden que, bueno, en mi caso, pues, llevo que dando clases quizás alrededor de unos. Quizás unos nueve o diez años, ¿ok? Pero uh, cuando uno pues da clases, recuerden que vemos un inglés académico, ¿verdad? Pero también tenemos pues eh, the slang, right? Or probably different ways, right? Es como el, nuestro español. Nuestro, nuestro español pues hay personas que hablan bien formales y hay personas que hablan entre formal y entre, entre lo que llamamos nosotros caliche, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en, en inglés, ¿verdad? De repente van a escuchar otros saludos que pues va a ser más común, como algo informal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos clases de inglés, generalmente, pues, es inglés académico, right? And that's the reason why we have plenty of expressions, right? Hay muchísimas más expresiones, but I would say that these are, like, the basic ones. Son las básicas y, pues, ya nosotros, aparte, empezamos a buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas otras expresiones que podemos utilizar? Y que son cool, ¿verdad? Y, no es necesariamente algo malo, no, al contrario, es así como la persona naturalmente le va a hablar, ¿verdad? Eh, bueno, aquí tenemos, como les decía, expressions for greetings, ¿verdad? To say hello, to say goodbye, etc. Or to reply, ¿verdad? A, a, la, a la pregunta. 
Eh, quiero ver cuáles tenemos acá. Tenemos, see you later. I'm okay, thank you. Bye bye. Not bad. How are you? Or what about you, right? Eh, good night. Nice to meet you, etc. Now, tenemos, decíamos al principio que yo sé que usted ya lo sabe, por supuesto, ¿verdad? Pero solo que good night es como hasta mañana. Buenas noches, ¿verdad? Es una despedida. Pero si yo digo, por ejemplo, después de la clase, les digo, have a good rest of your evening, es que disfrute todavía lo que le queda de la noche, right? Evening, en este caso, pues es la parte de, de la noche. Cuando yo digo good night, es hasta mañana. Buenas noches, right? Una despedida, right? But when I say good evening, es el saludo, buenas noches, right? So, um, that's one thing. Después de los saludos, ¿verdad? I move to the next one, which is letter E. Now, in letter E, uh, it says complete the questions and answers correctly, right? So, acá quizás más que todo, si, bueno, si estamos hablando en, en sí de preguntas, ¿verdad? Lo que yo debo saber son los elementos que cada una de mis preguntas debe de llevar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo acá al nomás acercarme a la primera pregunta, un what, quiere decir que esta es una que Es una information question. Si la pregunta comienza directamente con el verb be, ¿qué quiere decir? Que es una yes, no question. Entonces, si es una information question, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los elementos que voy a necesitar? ¿Verdad? Eh, acá lo mismo, earrings. ¿Ok? Bueno, no es una pregunta, aunque aquí dice questions. ¿verdad? And answers correctly. Entonces, ah, es que esa es la pregunta, esa es la respuesta, perdón. Aquí está uno y uno, yo me equivoqué. Luego acá tenemos abajo lo mismo, ¿verdad? Your sunglasses, ¿ok? Entonces, ¿qué me falta al principio? Ah, el verbo to be, ¿verdad? Y pues el subject me falta acá. Entonces, yo lo busco entre las preguntas, la respuesta. Is, bla, 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 a notebook, ¿ok? And then is, ¿ok? Aquí está. And then... I'm asking, right, if this is a notebook, right, is uh, this a notebook? Es esto un cuaderno? And then I have to look for the right answer. Well, I think that's it. Y como les digo, ya ven, son bien, bien cortitos. Okay. Then, after here, we move to letter F, right? In letter F, I have complete the conversation, use the correct proposition, right? Y pues aquí, algunas veces, eh, aparece exactamente la respuesta correcta, en otros ejercicios aparecen eh, desde su perspectiva, ¿verdad? A veces mi perspectiva no es muy buena, les diré, but eh, there's always a possibility, right? Acá todo lo que tiene que hacer es escoger la proposición, right? That's, uh, there you have the sentence, all what you do is to take a look at the picture and then you decide which is going to be your, um, the answer or the proposition that you're going to select. Uh, again, as you can see, we have only four exercises, right? And we have one, two, three, four, four options that we have to fill out, okay? And after exercise F, we move to letter D. And in letter D, it says complete the conversations and write the correct answers, okay? So this is acá, acá comienza, ¿verdad? Con la conversación uno. Esta parte debería estar aquí abajo, pero... Para que no se confunda, es acá donde comienza. Letter A. Okay. So it says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? And then you answer, right? Para responderla, pues acá se llena la casilla y ahí responde. Okay. Again, como son preguntas y respuestas, don't forget to pay attention to the, um, to the structure. And last but not least, we have letter H, right? In letter H, uh, pretty much it's just a uh, part of the information that uh, we've been collecting during section oh, one, two, section three, right? And it says complete the conversation with WH questions by selecting the correct questions, right? And there you have the questions and you have three options, right? And those three options will be applicable for the three questions that we have within the exercise, right? So there you have, and that is the midterm exam, okay? This is the midterm exam, y no sé si alguien ya lo había empezado, o si tenía alguna pregunta al respecto. Questions? No hay preguntas? 
if you have questions, you can let me know. Okay, very good. Just let me check something very quickly. Es que como ustedes son tan calladitos y no dicen nada, necesito venir y saber qué, han, qué hemos hecho. One, two, three, four, five, six, seven, eight. No, ten, bye. Tengo 10 personas que no han trabajado la sección 1, ni la sección 2, ni la sección 3. A esas personas, si tienen preguntas y no las quieren hacer, me pueden hacer la pregunta a través del chat privado. Pero sí necesito saber si hay preguntas porque eh, eso ya debería de estar lleno, ¿verdad? Y como les digo, si no quieren hacer la pregunta acá, en frente de su compañero, puede escribirme un mensaje privado ahí dentro de Zoom. Y yo con mucho gusto voy a contestar sus respuestas, pero no se queden con las, con las dudas, no se, quede, no se quede así porque al final recuerde que es un proceso individual, ¿verdad? Nosotros llegamos al salón de clase, pues compartimos y todo, o en este caso venimos a la sesión, compartimos, ¿verdad? Con los compañeros, aunque sea la cámara, pero al final pues somos responsables cada uno de nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y si tiene preguntas, pues lo mejor es que las haga. Y si no, pues asumo yo que que no hay dudas, ¿verdad? Y que todo está claro. Eh, give me one sec. Bueno, entonces chicos, eh, what else? Um, no sé, no sé si tienen ustedes algo que me quieran preguntar. Porque eh, siento que esta es una sesión de solo de mi parte. Yo por eso me pongo a hablar y hablar y hablar porque, o sea, pues eh, no hay preguntas. Y si no hay preguntas, pues créanme que a mí sí me preocupa. Y si no, pues yo asumo, digo yo, quizás ya saben, ¿verdad? Y por eso no preguntan. Algunos sí yo estoy consciente que ya, ya saben su poquito. Pero este, si no, también me llamó la atención la última vez que quise escucharlos a ustedes. No habían participaciones, ¿verdad? Y pues... Eh, Recuerden que, bueno, a no ser que usted tenga con quién practicar, ¿verdad? Si tiene con quién practicar, pues, qué bien. Pero si no, es importante, pues, que al menos quisiera escuchar, ¿verdad? Su voz <ríe> y escuchar más o menos, este, un poquito sobre lo que, lo que ha estado aprendiendo, ¿verdad? De hecho, pues, para mí, un, un curso en línea es una responsabilidad demasiado grande. Al menos, eh, no sé, yo lo pensaría. <ríe> Porque es más que todo una responsabilidad individual, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo por avanzar? ¿Qué estoy haciendo yo por, aparte de lo que la teacher me explica, verdad? Entonces, eh, eso chicos, eso me llama la atención, eh, que, que sí, es, es un... Eh, es, es como, it's not a two-way communication, right? Should be, uh, there should be a little bit more of your participation. Right, and uh, it's something that I would recommend, I would strongly recommend, ¿verdad? se lo recomendaría, eh, para, el futuro, para un futuro tratar de involucrarse o tratar de hacer un poco más de preguntas, ¿verdad? De hecho, pues yo con ustedes cierro un ciclo, ¿verdad? Eh, ya para, eh, voy de salida, ¿verdad? Y solamente quizás sí recomendarles eso, ¿verdad? En un futuro, eh, con sus futuros maestros, ¿verdad? participar un poquito más, eh, eh, incluir sus comentarios, ¿verdad? Eh, compartir lo que ustedes piensan, ¿verdad? Uh, or if you look for information, right, different from the one that we have in class, you can go ahead and share that, ¿verdad? Incluso si ya sabemos un poquito, les comentaba yo aquel día, pues mis participaciones también son importantes porque eso pues me ayuda a motivar a mis otros compañeros o puedo colaborar con 
vocabulario, etc., right? So it's up to you to where you want to see it, right? De la forma en la que, en la que usted lo, lo quiera ver. But actually, yes, uh, eso sí me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Y, y pues habría sido bonito, ¿verdad? Que, que los ejercicios pues se, se, se hubieran desarrollado de esa forma. Eh, with this one, con esa parte, pues cerramos lo que es la, el, el midterm exam. ¿Qué viene después de esto? Bueno, la otra semana vamos a trabajar section number four, ¿verdad? Al menos se acuerdan a la, a, la, a la secuencia que nosotros hemos venido trayendo, ¿verdad? Eh, del, desde la primera vez, ¿se acuerdan que les mostré ahí la información cómo se iba a estar viendo? Eh, me acuerdo que yo les dije cómo íbamos a trabajar y qué era, qué era lo que correspondía por cada semana. Vamos a ver, la semana 1 es sección 1 y 2, semana 2, sección 3 y el Mitchum Exam, semana 4 va a ser, perdón, semana 3 va a ser sección 4 y la semana 5 que es, uh, perdón, la semana 4 viene sección 5 y el Final Exam, perdón. Entonces, eh, con eso se, se, se finaliza, ¿verdad? Que faltarían 8 sesiones más, ¿verdad? 4 con los, con los temas de la semana 3 y ya lo último, ¿verdad? Que, que tiene que ver incluyendo ya el final exam. I'm going to start with that information. Quizás voy a dar una introducción así rapidito sobre lo que vamos a ver. Y ya el día de mañana les voy a dejar ahí en WhatsApp lo que yo les había dicho que les iba a mandar, pero I would rather wait. Quise esperar hasta el día de mañana. So that's going to be uh, week number three. En la semana 3 vamos a ver eh, un poquito de vocabulario, ¿verdad? Y de hecho, pues yo ya les preparé un, una lista de vocabulario que eso lo vamos a estar eh, revisando la otra semana. Ahora bien, el vocabulario adicional, pues, eh, lo dejo en sus manos, ¿verdad? Yo les armo el, 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 el PDF, ¿verdad? Y pues usted ya es, lo tiene en su teléfono, lo imprime. Well, it's up to you, right? The way you wanna, you wanna see it. Entonces, ya para la semana, para la semana 3, vamos a ver un poco de ropa, vocabulario de ropa, right? We're going to um, talk a little bit about, ya ahora sí como con possessives, va a ser un poco distinto porque ya vamos a incluir los dos. Y vamos a hacer como un contraste entre el uno y lo otro, ¿verdad? Eh, then, besides that, acá está, section 3. Wait. Nunca había, nunca había pasado por tanto silencio, niños, en una clase. Give me one second. Okay, very good. So that's going to be for the next one. Dima, Cindy. Yo tengo una duda. Cuando hablamos en tercera persona, se supone que she, it y he. Es, 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 que es la tercera persona que es it, ¿verdad? Y they, we, you, it, are. Pero cuando hacemos la pregunta, what, eh, what is your name? ¿Por qué es it y no digamos are? Mm -hmm. Ok, muy buena pregunta. Ok, when I say what... Is your name. Okay. Primero, pues, como le decía, eh, tenemos que ver y revisar cuáles son los elementos que tenemos dentro de la pregunta. ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Si usted se fija, eh, tenemos el primer elemento. Entonces, quiere decir que esa es una information question. ¿verdad? Entonces, la fórmula para las information questions decíamos que es una WH word, ¿verdad? Más... Eh, per B, ¿verdad? Last subject. 
plus eh, complement, sí hay, ¿verdad? A veces no hay, ¿verdad? Plus question mark, ¿ok? Entonces, si yo desgloso la pregunta, me la voy a traer, voy a copiarla, me la voy a traer para acá. acá. Ahí está. Entonces, al traerme yo la pregunta para acá, tengo el primer elemento que es what, ¿verdad? Luego tengo acá el verb be, ¿verdad? Que es is. ¿Y en qué convierte entonces your name? Cindy. Is complement. ¿Es el complemento? Subject. Es el subject, muy bien. Entonces, como yo sé, ¿verdad? Bueno, incluso, ¿verdad? Si yo, y si yo tras, 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 if I translate the, the phrase into, or the question into Spanish, right? Mm -hmm. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? ¿Verdad? Entonces, tu nombre es mi, eso. Ajá, es mi nombre de que, que como que estuviera no traduciendo, como es que se pone que no es traducir así directamente, el español del inglés. Pero en este caso, esta pregunta sí es así. Así es. Exactly. Exactly. So, if, that, if the question is, what is your name, right? I know that after, right after the verb, it comes to now. Then the, oh yeah, the subject, right? Or a noun. So, the subject, your name, uh, automatically becomes the subject, right? For example, I can say, uh, I can ask, what is your... What is your mother's maiden name, right? El de su mamá, ah, es este. El de su papá, ah, es este. Igual, toda la frase sería completamente el software. Y sí, usted tiene razón, ¿verdad? Mm -hmm. eh, when you translate things, bueno, que es algo que no recomiendo, ¿verdad? La traducción. Eh, a lo que yo me refería en este caso, Cindy, no era exactamente a traducirlo, sino que mm -hmm. a eh, comparar que el elemento es igual al español. Es decir, eh, las preguntas llevan la misma estructura que en español, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Entonces yo sé que automáticamente tu nombre, ¿verdad? Que se convierte en el objeto de esa oración, ¿verdad? Y automáticamente pues lo convierte también en el sujeto de esa oración. Entonces a eso me refería yo con, if you translate that, right? But, eh, but yes, that is the reason why. En realidad no estoy, no estoy eh, hablando de yours, sino que en realidad es nombre, tu nombre, de quién el tuyo, cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Uh -huh. No sé si cuentas su pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, ya está. ¿Someone else? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No one. Thank you. Ok. So les decía. In section four, uh, we're going to uh, include a little bit of clothes vocabulary, right? And we're going to um, talk also um, about different type of clothes that you would wear for certain occasions, right? Like, for example, if you're at home or if you're in your leisure time or your free time, what type of clothes will you wear? Or if you're at work, if you're at work right? If you um, want to go to a party, what kind of clothes will you wear? and then etc so i have prepared like certain words that certain vocabulary words that um you might want to use right whenever you want to address that topic or if you want to talk about you know different occasions and the type of clothes that you would wear right or tipo de ropa que usted vestiría para ciertas ocasiones etc so um one of the first thing that comes here uh in the in the manual right a talks a little bit about warm weather and cold weather but actually in el salvador generally we have warm weather right and even though we're in winter right sometimes you know it's kind of hot like lately right like these states you know it's been kind of um hot i would say so we got that kind of warm and humid weather, right? It's a combination between warm and humid, and the humidity level goes up. And then you have uh, also clothes for cold weather, right? So, and generally in El Salvador, we do not wear those type of uh, clothes, right? And one of the verbs that actually we get um, confused with is this one, right? Because we say wear, and then we, Get it, we get confused and sometimes we use use 
right? But actually we have to make sure that we're um, using the right verb, like in Spanish, right? Nosotros decimos, espérate, me voy a ir a cambiar. Me voy a ir a cambiar. Hasta, y no dicen, no, ¿verdad? No, no debo decirlo así. Me voy a ir a vestir o me voy a cambiar la ropa, right? But actually we cannot say that, right? Entonces, uh, the same happens in English, right? The verb that we have to um, use, right, to talk about clothing is wear, right? So I wear certain clothes for this um, particular weather, right? And so on. So that's one of the things. And again, that's going to be for next week, ¿verdad? Y pues si no hay preguntas, voy a pasar a la lista ahorita. Y con eso cerramos, chicos. Give me one second. Going to look for the attendance. Okay, very good. Eh, Alejandro Alberto Fuentes Lima. Present. Thank you. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you so much. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Eh, Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores Celebrón. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. Present teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Puentes. Imelda Saraí Janes. I'm here. Thank you, Imelda. Ahí está, que me perdí la, la vista. Aquí está. Janes Vázquez, perdón. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Eh, creo que ella nunca, nunca se presentó. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez. Oh, espérame. Pues lo voy a poner el, el cero en lo que no, no han contestado. ¿Quién me va a sacar? Present. ¿Quién dijo present? Perdón. Lisbeth. Thank you, Lisbeth. Ahorita voy. Yeah. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. María Consuelo Hernández Velázquez. Thank you. Estoy. ¿Perdón? Un poco tarde me conecté porque tuve un problemita, pero aquí estoy. Espérenme que no sé quién está hablando. Eh, María Consuelo. Consuelo. Thank you very much. Give me one moment, Maria Consuelo. Lo voy a agregar en esta casa. Eh, Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. Maria Luisa Quiñones Ríos. Eh, Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enrique. Eh, Noel Elvira Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Eh, Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy, Yancy Hermina Moya García. Present. Thank you very much, guys. Okay. So I think I have added it. Sí. Uh, no me mencionó, but I'm here. Edith. No, Delmis. Delmi. Yes. Delmi Saraceli. Ay, perdón, quizás me salté de su, del nombre de la persona anterior al siguiente. Sí, Delmi, ya le, ya le agregué. Thank you very much. Ya la había agregado. Thank you. Thanks. 
Teacher, soy Edith Person. Oh, thank you, Edith. Sí, ya la había agregado. Thank you very much. Okay. Well, guys, I'm going to stop here, right? And I'll meet you until next week. Nos veremos la otra semana y pues el día de mañana ahí les voy a enviar los links antes de entrar a trabajar. Se los voy a dejar ya ahí para que ustedes los trabajen eh, pues cuando ustedes tengan tiempo, ¿verdad? Y cuando usted pueda. Así que thank you very much for joining. Que tengan un bonito fin de semana y no olviden trabajar en su plataforma. Así que thank you very much. Bye bye. Good night. Gracias, igual. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Take care. Bye.